Për e themelimit në vitet 50, Bashkimi Evropian kishte në gjenezën e ti bashkimin politik dhe atë ekonomik të vendeve antar. Në fakt, gjithë shka njësi nga bashkimi ekonomik mes disa vendeve të Europës. Guri i themelit për krimin e bashkimit Evropian u vendos nga Ministri Ashtën Frances Robert Schuman në deklaratën e ti të 9 maj të vitit 1950, në dhe cilën a i përashtroj den për bashkimin e industri dhe evropianet të qëmyrit dhe qelikut. Si basti, kjo do të përbënde një njësëm historike për ndërtimin e një Europe të organizuar dhe vitale, pa dhe cilën pachja në bot do të ishte pa mundur. Plani Schuman u bërë realitet me nënshkrimin në Paris të traktatit të melues të komunitetit europian të qëmyrit dhe qelikut më 18 pril të vitit 1951. Ishim 5 vendet të para në kontinentin e vjetër që u bashkuan dhe kryuan bashkimin e Europian. Belgjika, Italia, Luxemburgu, Holanda dhe Gjermania përëndimore. Zjerimi Unionit ishte i vazhdueshëm. Njëri pas tjetërit vendet e Europiane ndërmorën nisma për të bërë pjesë e kësaj familje, ku vetë stabilitetit politik që ofron dhe kjo Union, garancia për një stabilitet ekonomik i joshte edhe më shumë. Kriteret për të qënë pjesë e Unionit ishin të panegucueshme, nda i vetëm plotusimi i tyre bënde që vendet të antarsoeshin në bashkimin e Europian. Me zirimin lindi nevoja edhe për përdorimin e një monedhe të përbashkët. Kështu nisi aplikimi i monedhe së përbashkët të euro, por ende sot, jo të gjitha vendet antare janë pjese e eurozonës. Ndërko sot pjese e bashkimit e europian, janë 27 vende pas Brexit të Britanisë së madhe në 31 janar të 2020 dërsa disa vendet të tjera po aspirojnë të bëhen pjesë e Unionit. E tjilë është edhe Shqipëria. Vendi unë, nisi rukëtimin pas shembjes të regjimit komunist tre dekada më parë. Bashkimi Evropian është fuqia e dytë më e madhe ekonomike në botë, duke që në kështu një faktor shumë i rëndësishëm ekonomik global. Që në gjenezë, Bashkimi Evropian ka përcaktuar një trek të vetëm ekonomik për gjatë teritorit të të gjitha antarve të ti. Dy nga objektivat kryesore të komunitetit ekonomik Evropian ishte zhvillimi një tregu të përbashkët që uquet më pas tregu i vetëm dhe bashkimi i doganave midis shteteve antare. Tregu i vetëm përfshin qarkullimin falas të të mirave, kapitalit, njerëzve, shërbimeve brenda bëhes, dhe bashkimin e doganave që përfshin të aplikimin e një tarifet të vetme të jashme për të gjitha të mjera që hynë në trek. Edhe Shqipëria që prej viteve në ndjetë aspiron të bëhet pjesë e familjes e Europiane, e një kosisht edhe pjesë e tregu të përbashkët ekonomik të këtyre vendeve. Kam bërë edhe një progres përsa i takon për afrimit të siles ekonomike të tregu të ekonomik ma të Europiane. Në kuflasim për rukëtimin të rëtëbashkimit e Europian, në kemi parasysh disa nga lirit. Liria e para është liria që ka të bëj me lëvizin e madhrave, liria e dytë është ajo me tregu në punës, liria e tretë është lëviza e kapitalit, dhe liria e katër është lëviza e shërbimeve. Të gjitha këto lëvizje, pa dyshim që janë lëvizje që kanë lidhje me situatën ekonomike të vëndit tonë. Të gjitha partit politike në vend, në qeveria apo në opozit, e konsiderojnë integrimi një objektiv madhorë kompëtar. E curia ekonomike është e lidur në gusht me rukëtimin politik të venditon drejt antarësimit në bëhe, por rukëtimi ka që një vështir edhe për ekonomin për gjithë këture dekadave. Me gjitha të, reforma dhe angazhimet nga pala shqiptare nuk kanë stopuar për asë një qast. Objektivi për kjën pjese Europës është një objektiv të strategik i shqiptarve. Për gjatë tyre 30 vitve, me ndoj që është bërë progresi matë dhe Shqipëria sot, në të gjitha pikpambjet, përfshirat e ekonomike, është krejt ndryshe nga Shqipëria e filimit viteve në dhjetë, kur u vendos demokracia dhe ekonomia e tregut. Të gjithë e pranojnë se rukëtimi ekonomik është vendimtar në procesin e integrimit të vendit në familje në Europiane. Shqipëria ka bërë hava të mëdhejnë në këtë drejtim dhe vështirësit kanë qënë të mëdha. 
Në përgjithësi ai ka qenë një ka qenë një rrugë e të them një një rrugë mundimshme drejt njohet sepse ka pasur dhe ai uh, luhatjet e veta dhe pa dyshim që kriteri politik është ai më rëndësishme. Për sa ko kriteri politik nuk është aq forti uh, i zbatuar në kurset e vendit ton dhe ai ka dhënë pasojat e veta dhe në kriteret e tjera ekonomike që kështu pa dyshim kriteri politik është më i rëndësishme. Ju e dini që në këtë rrugëtim që ne po bëjmë bashkimin europian, kur e fjala e gjitha ë uh, aksioneve që ne kemi ndërmarr dhe negocimeve që kemi bërë me bashkimin europian së fundi ka qenë reforma në drejtësi, që kështu reforma në drejtësi do bëhet kyç edhe për rrugëtimin ekonomik. Vones, mos plotësim kriteresh, mos plotësim kushtesh kërkojnë edhe përgjegjësit. Dhe janë pikërisht politikanët ata që apelojnë që të mbahet përgjegjësi për këtë vones në këtë proces. Vazhdoj të ngjelemi vendi më i varfër i Evropës, me nivelin më tulë të pagave të një mirë qenje relativisht të ulët dhe me largim masiv të qytetarëve veçanërisht të Brezit 3 për të gjetur një jetë më të mirë dhe pun. Të gjitha këto janë shënja për shokërinë shqiptare veçanërisht për klasën politike që të analizoj dhe gjej mirë shkakjet se përse vazhdojmë edhe mbas 30 vjetësh të kemi një diferencë kaq madhe me pjesën tjetër të Europës. Ekspertët e procesit e integrimit janë të bindur se detyrat e shtëpisë ka qenë të shkruara në raport progrese për të gjitha qeverit. E mjaftojnë që ato t'i ledzojnë, për të kuptuar se ritmi për afrimit ka qenë i ndryshëm në kotë ndryshme. Do t'ishtë e mjaftushme ledzimi i raporteve të Bashkimit Europian, raportet progresit vjetore të Bashkimit Europian, të cilat e, e trajtojnë që është e përbaljes ekonomis shqiptare me, për, me mundësin për të integruar në ekonominë evropiane, me saksi dhe me e, një analistë hotësishme. Me gjithë vështirësit, problemet, arritjet e reformat, sot Qipëria ka një lajmë mjaft pozitiv. Unioni rekomandon qelin e negociatave për vendin ton duke shënuar në këtë mënyr edhe momentin më të afërt për Qipërin me familjen e Europiane. Ky, është një moment shumë i rëndësishëm politik për vendin, duke e këthyre Shqipërin në një vend që ka një tjetër vlerësim për syrin e bashkimit evropian. Sigurisht, përveç vlerësimit politik, ky vendim të është më pritë të ketë një tjetër ndikim edhe sa i përket e turis dhe për afrimit të standarteve ekonomike europiane. Gjithë shka nisë që nga legislacioni. Shqipëria në, mom- në gjdo moment bëhet gati për të përafruar ato që quan direktiva ose regulluar të bashkimit e Europian. Pra bëhet gati për të përafruar aki komuniterin. Aki komuniterin dërtojnë në bazën e shtyllave të legislacionit parësor, dytësor dhe ati të jurisprudencës. Dhe në këtë mënyr, përafrimi legislativ është një procesi gjatë që kërkon edhe njoj individuale, që këshu përsa ko bëhemi gati, ne pregatisim edhe individ, shqiptar, që tjenë të gatëshëm për kuptuar legislacionit e bashkimit e Europian. Por hapja e negociatave do të thotë më shumë efektivitet dhe konkuru e shmëri për ekonomin shqiptare. Koha e procesit sigurisht varet nga pala shqiptare, se sa shpet do të tetë me realizimin e këture kriterëve për ekonomin. Êshtë një lajmë shumë pozitiv, i mirë pritur nga gjithë shokjëria shqiptare dhe spektri politik. Kjo do të thotë që ne do të kemi një mundësi më shumë për një reformim të plot dhe të kontroluar më mirë nga institucionet e bëhes, nga ekspert të ndryshëm, me synimin që e gjithë shokjëria, përveç anërrisht ekonomia, sepse për këtë po flasim, të mund të bëhet më efektive, më konkuruse dhe t'i përgjigjet më mirë nevojave që ka shokjëria shqiptare. Monitorimi si vend që qelë negociatat do tjetë edhe më i kujdeshëm. Ritmi për plotësimin e kritereve duhet e jetë më i shpet. E kjo vetëm sa do të ndimoj ekonomin shqiptare. Do të monitorohë më me kujdesh të gjitha 
reformat ekonomike, strukturore, të cilat qojnë drejt përmirësimit të funksionalitetit e tregut ekonomik, pra funksionalitetit ekonomis tregut. Po ashtu, ndihma e Bashkimit Europian dhe tjetë më e malë në sektorët të ndryshëm. Kjo nga paralemron se vendit ashtë më do të futet në një proces të jetë të vështirë. Nuk janë thjeshtë reformat që politika duhet të ndërmarë për mes për afrimit të legjistacionit, por puna e vërtet i takon ekonomis dhe biznesit. Ata duhet të bëhen gati që të jenë pjesë e një trupi të madhë, e një tregu ku konkurenca është e pafalshme dhe mjaft e egër, por natyrisht e drejt dhe me gartë të ndeshme. Pra ndaj të gjithë duhet të përgatit e mi për të qënë pjesë e familjes e Evropiane, pasi kjo nuk do të thotë vetëm bashkim politikë, por së pari bashkim ekonomik. Naturisht që e pretë shumë pun dhe naturisht që e pretë shumë transparent. Dhe me disë të tjerave, ajo që e pretë më shumë është që kër bashkimi Europian të akordon fonde për një drejtim të caktuar, puna më e madhe që mund bëjnë një vëndë dhe që t'i zbatoj ato me përpikmëri t'i bëjt transparente dhe të vendosë aty që të marrin pjesë të gjitha grupet e interesit. Do t'jetë një rrugë shumë e gjatë, që do të doj energi dhe sakrificat më dhaja. Nëse do t'i ndajmë fushat në cilat do të duhet që të punohet, në ndoj që ka një grupë faktorësh që ndikojnë në gjithë zhvillimin ekonomik dhe shokjëror, në gjithë shokjërin shqiptare, por indirekt ndikojnë edhe në ekonomie. Dhe këto janë faktorë cilët kanë të bëjnë të themi me ndryshimet në sistemin ligjor. Pra, sa më te për jemi afruar, sa më te për instrumenti kondicionaliteti, dikë pushtëzimit Bashkimit Europian, ka qenë realitet në Shqipëri, aqë më shumë ne kemi bërë progres ekonomik. Sa më afer të shkojmë Bashkimit Europian, do të shikoni se këj parametrë nuk do të levisë. Me gjithë punën e kryer dheri mësot, vendhyn ka përbal mjaft sfida dheri në arritjene të gjitha standarteve që kërkon një familje si ajo e bëjes. Kriteret ekonomike janë shumë të rëndësishme dhe vendi duhet i plotsoj ato për para se të jetë pjesë e familjes e Europiane. Profitimet janë të mëdha dhe do të ndimoj një ekonomi të brishë si e jona, por edhe rrisjet janë gjithë një aty. Por shtatjes dhe diversifikimit të të ekonomisë, rritjes së konkurencës e saj, pasu do të një një treg shumë të sofistikuar, si kurse është tregu i bashkimit europian. Me afton të marim një shëmbull, bujësin, sektorin e bujësis. Ka nevoj të rritet në pikpamjet të matësis fermave, janë shumë të voglë. Ka nevojt mekanizohet, ka nevojt ullit kostot e prodhimi. Betejat janë të mëdha dhe për afrimi legislative shumë e madhë, por do nga ana tjetër, kjo duhet të bëj gati dhe biznesin i cili duhet të internacionalizohet, që të një biznes që bëhet më i gatshëm për të punuar në ambientin europian. Një nga rezidhe mëdha është ekspozimi si i barabart, nga në një ekonomi më të madhe, dhe hapja Shqipëris me zero mbrojtje të operatorit shqiptar, e ekspozon këtë operator për balë konkurences me operatorit e tjerë në një trek më të mafë, me operatorit Europian në një trek më të mafë. Asë gjë nuk do tjetë e letë, por sërish, sytë janë drejtë për rëndimit. Unë besoj që ekonomia shqiptare me zipo e prejtë, dhe ju e shikoni që e keni ndje kur besoj në kohë që ka shëqatat të produzve, të trektarve, të atyre që janë fushën e shërbimi, që kryojnë në vënd, që komunikojnë me ata që janë në rajon, që bëjnë gati me plane, që këshu, Shqipria është gati, biznesi është të gatshëm për këtë gjë, në dyri që ka pun për para, po pa dyshim që është të gatshëm. Që do tjetë një rrug e gjatë dhe që do të doj angazhim të madhë për këtë, nuk ka dyshim dhe këtë e kanë të reguar dhe praktikat e vëndet e tjera cilat janë bërantartë bashkimit Europian para Shqipëris. Por duhet dim që kjo është një proces ku do të marësh dhe do të japësh. Në thënë, avantash për Shqipërin me ndoj që do tjetë hyrja në një treg të math, si që është kjo i bashkimit Europian. 
Krizat e brendshme të Unionit shpesh shien me frik nga vendet e voglja. Por a mund të kenë ato impact nëse nesër Shqipëria do tjetë pjesë e familjes europiane? Se që nërit besnike disa metodologjive të ndërtuara nga bashkemi europian, për bën kursin të melor, jo vetëm në sektorin ekonomik, po në gjithë sektorit e tjerë. Por ne e shumë e rëndësishme që bashkemi në Europian të kemi si busull në përpëmëtarin tonë të të qasemi ndaj atyre aksioneve dhe atyre kërkesave që ka bashkemi Europian. Nuk besoj që këtë do tjetë shqecimi kryesorë për shogjërin shqiptare dhe për ekonomin tonë. Mund të sjellë shëmbullin e krizës financiare të vitëve 2009-2011, ku efektin në ekonomin shqiptare nuk ishte edhe aqë i rëndë sa cishte në ekonomit e Europiane, vëndet antare të bashkimit e Europiane. Nëse do të prekeshim, nëse ishim pjesë në familjes e Europiane nga një kriz e vetë familjes e Europiane, do të ishte minimal, do të ishte minimal. Dhe gjithmonë, këto kriza, për cilën dhe i diku, të këvëndet të cilët kanë shkëmbimit të rektarim e gjithë, si që është Gjermania, Franca, Italia, që kanë shkëmbimit të rektarim e të tërë vëndet e më dha pjesë të bashkimit e Europiane. Nuk raportohet ndë një moment krize. Me gjitha të shembujt e krizave janë aty. Historia e Unionit i të regonë gjithë kujtë se dhe i është pjesë e kësaj familje të madhe ka dhe tyra të vështira. Greqia pësoj një kriz të madhe nga përfshirja e saj në Eurozon. E janë këto momente që duhet i mësoj që do vend për para se të bëhet pjesë e Unionit. Të respektoj disa element i etik të kësaj familje, si që është transparenta. Shqipria është në fazën në hyrëse, dhe një nga gjërat e rëndësishme që duhet bëhet në këto fazë është është transparenta. Dhe më ju mund të akujtoni që Greqia në pjesën më të rëndësishme të veprimtarisë vetë, pati një, kur filloj kriza, pati një moment që lide me prodhimin në një shqipët të rëndësishme që ishte prodhimi brëndshëm bluto dhe metodologia që u përdor për logaritjen e sa që kësh të qënërit besnike disa metodologjive të ndërtuara nga bashkemi Europian për bën kursin të melor. Për të bërë të analizës, nëse Shqipëria do të pësoj një shok, nëse bëhemi pjesë e Eurozonës, pra bëhemi pjesë e Eurozonës në kuptimin që do tjetë moneda e vetë me përdorsh me Euroja, me ndoj se nuk do tjetë një problem shumë i matë për Shqipën, kërë është mendimin personal. Për faktin se një pjesa e madhe transakcioneve dhe aktualisht bëhen me këtë mënef. Jo pak të rënditje pësoj unioni me Brexit. Pas referendumit popullor, Britania e madhe vendosit të brektis familje në Europiane. Duk e shënuar kështu sërish historin, kër një vend antari bëhes vendos të largohet për ti. Në fund të muajt janar 2020, zyrtarisht Anglia i tha lam të mirë unionit. Bështetësit e këti vendimi festuan, e ata që e kundërshtuan, natyshëm e pritën me hidërim. Po kë moment, një nga më të ronditësit për bashkimin e Europian, duhet të jetë një mësim për shdo vend që aspiron të bëhet pjesë e kësaj familje. Që është një proces që e zakonisht e vështirë, që është një vendim i cili duhet me nduar dhe studiuar gjatë para se të meret, dhe që do ishte mirë mos meret në rastin e Shqipëris. Pra nëse në një ditë do ishim pjesë e bashkimit e Europian, këtë duhet një një procesi pak thyshëm për vendimin tim. Dhe Brexit në ka të reguar se ekonomi shumë të forta si e o Anglis mund të rënditen nga ndërmare tila. Me gjithse e shojmë të largët me realitetin Shqiptar, por dhe me ëndrën e popullit Shqiptar, Politikanët ta nuk gjejnë asë një krasim me një rezik të njashëm për Shqipërin. Brexit ishte një vot populore e Britanisë të madhe, por Shqiptarët, që prej shembjes të diktaturës e deri mësot, shfaqen në bi 90% të tyre pro integrimit në bëhe. Brexit është një model që të regonë që në qovë se populata e një vëndi nuk është gati për të përqafuar një politikë, një politik grupi t'i ka drejt largohesh. Shqipria nuk ka pasu kështu aspirime, Shqipria aspirime, Shqipria dhe sot, po të qikoni anketat që i bëjmë populatës, populatës shqiptare dëshiron të jetë pjesë e bashkimit e Europian, që ne nuk kemi akoma, akoma një situatë që mund të jetë Brexit, ne kemi akoma një situatë bashkimi. Këshila kryesore nga ekspertët është që vendi të bëhet pjesë e Unionit, vetëm kura i të jetë gati.
Si kur sot, Shqipëria të bëhet pjesë e bashkimit Europian. A do t'i rezistoj ekonomia shqiptare, presionit konkurences dhe forcave të regut të bashkimit Europian? Ja. Nuk do t'i rezistoj. 